good morning to all my dear students okay so welcome to you all in the physics darbar yahan pe leke aaya hu bhai physics ka darbar leke aaya hu aap logo ke liye aur physics ke darbar mein hum log aaj baat karne wale hain 12th ki physics ke bare mein ab jab bhi hum 12th ki physics ke bare mein baat karte hain to bhai there are a lot of syllabus okay तो बट इस सिलेबस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड सेकंड वन इज़ द ऑप्टिक्स एंड ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन ओके सो ये जितने भी पार्ट बोले इलेक्ट्रो इज इन आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ फिजिक्स एंड द रिमेनिंग ऑल आर इन द सेकेंड पार्ट ऑफ फिजिक्स इज दैट यर सो फर्स्ट पार्ट ऑफ फिजिक्स की बात करते हैं फिस्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ फिजिक्स इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म देर इज ओनली वन नेम इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म बट इट कंटेन्स टेन चैप्टर्स फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक चार्जेज इन देयर फील्ड्स सेकेंड वन इज गॉस्ट इन इट्स एप्लीकेशन थर्ड वन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक सर्किट्स इलेक्ट्रिक सर्किट्स मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिज्म एंड मैटर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन एंड ए सी सो दीज आर टेन चैप्टर्स विच वी हैव टू स्टडी इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फिजिक्स एंड ट्वेल्थ क्लास सो सबसे पहले बात करते हैं भाई ये वैरायटी ऑफ जो जो बहुत सारा वैरायटी ऑफ सिलेबस है इसमें है क्या क्या हमें पढ़ना क्या क्या है और किस तरह से पढ़ना है इज दैट क्लियर सो दिस इज द इंट्रोडक्शन क्लास फॉर योर सिलेबस ऑफ ट्वेल्थ क्लास सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चार्ज के बारे में ठीक है अब चार्ज की जो कंडीशंस होती है उनके अकॉर्डिंग हमने टेन चैप्टर्स डिवाइड किए हुए हैं अलग अलग यूनिट्स में और जो कंबाइंड यूनिट है दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सबसे पहले चार्ज की बात होगी चार्ज की बात होगी तो चार्जेस एट रेस्ट होते हैं तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर आता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर में हमारे पास फर्स्ट फोर चैप्टर्स आते हैं लाइक दीज वन टू थ्री एंड फोर दीज फोर चैप्टर्स आर लाइंग अंडर द टर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक्स then current electric current electric circuit magnetic effects magnetism emi and ac all of them are coming in the under the topic magnetism is that clear so that's why it is called electromagnetism aur fir isme ek aur cheez aati hai that is electromagnetic waves jo hamare second part ke last chapter mein hai ye hamara second part of physics hai isme sabse pehle hum baat karenge optics ki optics is divided into two parts that is ray optics and wave optics then dual nature of light then atoms and nuclear physics electronics electromagnetic waves and communication system so the variety वैरायटी बहुत ज़्यादा है ठीक है बट स्टिल यहाँ पे इनको पढ़ना कैसे है ये इम्पॉर्टेंट है अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर में ऑल द टेन चैप्टर्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है और डायरेक्ट फिफ्थ चैप्टर पर आ गए तो आपको समझ में आ जाएगा नहीं आएगा क्योंकि सारे के सारे चैप्टर जो है वो इंटर है और इंटर है इसका मतलब आपको पहले फर्स्ट चैप्टर की पूरी फीलिंग चाहिए फिर सेकेंड चैप्टर दैन थर्ड दैन फोर्थ तो बेसिकली फर्स्ट टू टेन हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे एग्जैक्टली एंड सेकेंड चैप्टर जो है सेकेंड जो फिजिक्स है सेकेंड फिजिक्स में वैरायटी है बहुत सारी वैरायटी है अगर आपने ऑप्टिक्स नहीं भी पढ़ा है तो डायरेक्टली आप ड्यूअल नेचर पे आ सकते हो आपको समझ में आएगा ठीक है ड्यूअल नेचर नहीं पढ़ा है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स टोटली डिफरेंट एरिया है तो ये वैराइटीज़ को कवर करता है बट ये सारा का सारा इंटर रिलेटेड है एग्जैक्ट क्लियर और सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी इसी में बनते हैं एग्जैक्ट क्लियर कॉन्सेप्चुअल ये भी बहुत अच्छा है बट कॉन्सेप्ट इसके क्यों ज़्यादा वेरी करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा मोस्ट वेटेज जो आता है किसी भी एग्जाम में वो इसी का आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का आता है ठीक है अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करेंगे तो भाई सब कुछ जो है वो इंटर रिलेटेड है और इसी तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले क्या पढ़ेंगे चार्ज के बारे में पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक चार्जेस और उनके क्या क्या फील्ड्स होते हैं उनके बीच में फोर्सेज क्या क्या होते हैं तो कुलाम्स फोर्स वगैरह सब की बातें हम लोग इसके अंदर में करेंगे फिर गॉस्ट लॉइन इट्स एप्लीकेशन गॉस लो क्या है और उसके एप्लीकेशंस क्या है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है क्यों बन जाता है इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि बोर्ड में एक ना एक डेरिवेशन पक्का आता है इसके टोटल देर आर सिक्स टू सिक्स डेरिवेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अमंग दैम वन इज मस्ट इज दैट क्लियर मस्ट कमिंग इन द एग्जाम इन द बोर्ड एग्जाम्स ठीक है तो ऑब्वियस ये बात है ये हमको करना होगा देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस का माल का कॉन्सेप्ट है ठीक है अगर इस वाले कॉन्सेप्ट को समझ में अगर ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो अच्छे वैरायटी के क्वेश्चंस हो सकते हैं ठीक है फिर कैपेसिटर इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक सर्किट मैग्नेटिक इफेक्ट्स मैग्नेटिज्म एंड ईएमआई एंड एसी कुल मिला अगर मैं आपको समझाना चाहूँ 
तो इलेवेंथ क्लास में जब भी आपने पढ़ा था फिजिक्स के बारे में कि भाई फिजिक्स क्या होती है तो वहाँ पे जब भी टीचर आपको पढ़ाता था तो आपके दिमाग में एक पर्टिकुलर इमेजिनेशन आ जाती थी क्योंकि जो भी तुमने पढ़ा था लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन को ले लो चाहे मोशन इन वन डी ले लो चाहे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ले लो आप किसी भी टॉपिक की बात करो उस टॉपिक की फील आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल होती थी इज दैट क्लियर एम आई राइट ओके सो आई नो आई एम राइट ओके सो आप लोगों को भी लग रहा होगा बिल्कुल प्रैक्टिकल फीलिंग आती है लाइक मैं ऐसे चम की भी बात करता हूँ अगर मैंने एक डोरी ली डोरी से पेंडुलम बांध दिया यहाँ पे इसको यहाँ पे लाके छोड़ दिया तो ये पेंडुलम यूँ यूँ जा रहा है इज दैट क्लियर तो ऑब्वियस ही बात है ये वाली चीज़ भी आपको पता लग रही है ठीक है आप सोच पा रहे हो उसके अंदर में एक ब्लॉक है जो इंक्लाइन प्लेन पर यहाँ से छोड़ा तो वो बिल्कुल नीचे आ रहा है ठीक है तो ये वाली चीज़ भी आप सोच पा रहे हो कि इस पर कितने फोर्सेज लग रहे होंगे क्या क्या लग रहा होगा ठीक है कार है कार एटी किलोमीटर पर आर की स्पीड से मूव कर रही है एक बाइक उसके सामने सिक्सटी किलोमीटर पर आर से जाती है तो दोनों एक दूसरे से कितनी ब्लॉक से निकल जाएंगे ठीक है तो ये सारी चीज़ें आप लोग प्रैक्टिकली फील कर सकते हो मतलब एलेवंथ क्लास के बारे में हमने जो भी कुछ पढ़ा था वो सारा हमारे आसपास होता था एग्जैक्टली exactly. बट ट्वेल्थ क्लास के साथ ऐसा नहीं है ट्वेल्थ क्लास के साथ क्यों ऐसा नहीं है बिकॉज ट्वेल्थ क्लास में हमें इमेजिनेशन चाहिए हमें क्या चाहिए हमें चाहिए इमेजिनेशन जो जितनी अच्छी इमेजिन कर पाएगा उतना ही अच्छा यहाँ पर स्कोर कर पाएगा कैसे लाइक like, मान लो आपके सबके घर में फ़ैन है फ़ैन को हम स्विच ऑन करते हैं जैसे हमने स्विच ऑन किया फ़ैन चलने लग गया ये आराम से राउंड 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 ठीक है फ़ैन चल रहा है हमने स्विच ऑन किया फ़ैन चालू स्विच ऑन फ़ैन चालू बस इतना ही समझ में आया ना स्विच ऑन किया तो क्या इनके पीछे वायर लगे हुए हैं ठीक है वायर के अंदर में इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा है इलेक्ट्रिक करंट कैसे दौड़ रहा है कैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किसने फ़ैन को इंटरनल एनर्जी दी स्टार्टिंग एनर्जी किसने प्रोवाइड करी उसने रोटेट करना कैसे स्टार्ट किया तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये हमारे अंदर क्यूरोसिटी पैदा करती है कि अगर हम इसको सोचने बैठेंगे तो क्यूरोसिटी कैसे मतलब देखो जैसे क्या सबसे पहले स्विच ऑफ था स्विच ऑफ था तो सर्किट कटा हुआ था एग्जैक्टली exactly. इलेक्ट्रिक चार्जेस बिल्कुल थे गॉन्सेंट सब बिल्कुल अपलिकेबल था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल था ये सारे कॉन्सेप्ट हैं ठीक है कैपेसिटर कैपेसिटर पंखे में लगा हुआ जो कंडेंसर जो छोटा सा लगता है ना पंखे में साइड में ठीक है कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर होती है उसमें साइड में लगा हुआ होता है गोल गोल सा ठीक है उसको कैपेसिटर बोलते हैं तो यहाँ पे कैपेसिटर मतलब फर्स्ट फोर्थ चैप्टर्स में तो हमें ये समझाया गया है कि एक्चुअल में है क्या चीज़ ये ठीक है कि कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं फिर हमने बात करी इलेक्ट्रिक करंट की क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो यहाँ से वहाँ पर जाएगी और एक तरह का इफेक्ट है ठीक है जो फैन को रन करने के लिए एक बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की तरह काम करेगी ठीक है तो ये बिल्कुल बेसिक नीड है इलेक्ट्रिक करंट एग्जैक्टली फिर इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ से लेकर के वहाँ तक का सर्किट कैसा था ठीक है फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी आया होगा ठीक है फिर मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो पंखे के अंदर मोटर लगी होती है उसका मटीरियल क्या है उसके अंदर मैग्नेटिज्म कैसे प्रेव करता है जो करंट पंखे के अंदर में बहेगा उसकी वजह से कैसा मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म क्रिएट होगा कैसे फोर्सेज लगेंगे और कौन सी चीज़ है जो इसको घुमा रही है ठीक है पंखा किस वजह से घूम रहा है पंखा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से घूम रहा है इज दैट क्लियर फिर बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू क्या हुआ उसके अंदर में ठीक है और ये सब को चलाने के लिए अल्टरनेटिंग करंट काम ले रहे हैं तो अल्टरनेटिंग करंट कुल मिला बात को देखा जाए तो जैसे ही आपने स्विच ऑन किया स्विच ऑन करते ही ये सारे चैप्टर्स इन फंक्शन आए एंड इन नाइन्थ चैप्टर आपका पंखा स्टार्ट हुआ इज दैट क्लियर कैन यू इमेजिन देर आर नाइन चैप्टर्स just to understand the phenomenon of switching on and the fan on is that clear matlab switch on karte hi fan kaise on ho jata hai kaise ghumne lag jata hai kaise hawa aati hai un sab ke bare mein ye no chapters padhne ke baad samajh aayega theek hai to nine chapters ke andar mein jitni achhi feeling aayegi jitna acha aap log imagine kar paoge utna hi acha hum log inko samajh payenge utna hi acche tarike se hum log score kar payenge theek hai to that is the phenomenon related with the with the related with the first physics is that clear second physics mein variety hai bhai रे ऑप्टिक्स किसी को दिखाई नहीं देता भाई ठीक है किसी को दिखाई नहीं देता किसी को दूर का दिखाई नहीं देता किसी को पास का दिखाई नहीं देता हमें बहुत दूर का देखना है हमें चांद तक देखना है एग्जैक्टली exactly यार रे ऑप्टिक्स उसको बिल्कुल करेगा आपको चाहे कितना भी देखना है ठीक है तो ऑब्वियस सी बात है जैसे मान लो टेलीस्कोप की बात करेंगे हम लोग टेलीस्कोप से हम लोग बहुत दूर दूर के हम लोग तारों की खोज कर रहे हैं इमेजिन यार कि हम लोग तारों की खोज कर रहे हैं किस खोज कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स से कर रहे हैं ठीक है तो रे ऑप्टिक्
जैसे ही हम यहाँ पे नीचे घास फूस रखते हैं और उसको सन के अबाउट सन रेज में करते हैं तो सन की रेज पैरल आती है और वो फोकस पे इकट्ठी होती है तो बहुत सारी एनर्जी जो है एक जगह पे पॉइंट आउट होती है तो उस घास में आग लग जाती है आग लगाना पेपर जलाए होंगे सब ने बिल्कुल अच्छी बात है पहले जो जो मेट्री बॉक्स आता था उसमें एक लेंस आता था ठीक है उस कॉन्वेक्स लेंस से हम लोगों ने सारी ये चीज़ें करी है है ना तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है कैसे होती है सारी की सारी बातें हम लोग यहाँ पर करेंगे अब बाल कटवाने गए हो बाल कटवाने गए हो तो दो मिरर्स पैरल लगे होते हैं उनकी मेज फॉर्मेशन कैसे होती है ये वाली चीज भी करेंगे अगर दो मिरर्स ऐसे एंगल पे लगे हुए हो तो कितनी इमेजेस बनेगी ये सारी की सारी बातें कौन बताएगा हमें रे ऑप्टिक्स बताएगा कैमरा कैमरे में लेंसेज कैसे कनेक्ट होते हैं बाय उसमें बायनोक्यूलर्स जो होते हैं उसमें कैसे होते हैं तो सारी की सारी चीज़ें लेंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें रे ऑप्टिक्स बताएगा ठीक है वेव ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स में पोलराइजेशन कैसे होता है डिफ्रैक्शन कैसे होता है इंटरफेरेंस कैसे होता है ठीक है तो ये सारी की सारी बातें वेव ऑप्टिक्स में बात करेंगे हम मैं बताऊंगा आपको थ्री कैमरा कैसे काम करता है प्रोजेक्टर से प्रोजेक्ट कैसे किया जाता है एजाखियर सिनेमा हॉल थिएटर्स में कैसे स्क्रीनस पर काम करते हैं कैसे पिक्चराइजेशन कैसे प्रोजेक्ट किया जाता है सारी बातें बताऊँगा ठीक है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट लाइट का ड्यूअल नेचर कैसे है पार्टिकल नेचर भी शो करती है वेव नेचर भी शो करती है क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया था आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था जिसकी वजह से ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट कैसे आइंस्टीन ने सोचा था क्या किया था क्या ऐसी चीज़ें थी कौन सी ऐसी सर्कमस्टांसिस थी जिसमें आइंस्टीन ने ये चीज़ खोज के निकाली ठीक है और उसने नोबेल प्राइज जीत लिया एग्जैक्ट लिया नोबेल प्राइज नोबेल प्राइज के लिए कैसे खोज होती है बात करेंगे इसमें एटम्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स एटम बॉम्ब हाइड्रोजन बॉम्ब एंड लॉर्ड ऑफ थिंग्स न्यूक्लियर रिएक्टर ठीक है ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आएगी इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल फ़ोन कैसे काम करता है समझाऊंगा इसमें बिल्कुल समझाऊंगा कम्युनिकेशन हम कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे बात कर लेते हैं क्या इसका स्ट्रक्चर होता है कैसे होता है सारा कम्युनिकेशन सिस्टम बताऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या रोल होता है वहाँ पर सब चीज़ें बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी के साथ में चलेगी यहाँ पर एग्जैक्ट क्या तो ये पूरा फिजिक्स है इमेजिनेशन आपको करना होगा इमेजिनेशन बहुत अच्छे से करवाऊँगा सारी की सारी चीज़ें ठीक है बिल्कुल मतलब बात ये है कि इफ़ यू इमेजिन वेरी वेल देन ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपका बहुत अच्छा आने वाला है ठीक है और ट्वेल्थ क्लास में जितनी अच्छी इमेजिनेशन उतनी अच्छी स्टडी और उतने ही अच्छे मार्क्स एग्जैक्ट क्लियर सो दैट सॉल्व फॉर टुडे दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्वेल्थ क्लास हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं कि कैसे फर्स्ट चैप्टर हमारा आता है एग्जैक्ट क्लियर फर्स्ट चैप्टर से के आने से पहले मैं आपको चार्ज पढ़ाऊंगा और चार्ज के बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा देन हम फर्स्ट चैप्टर पे आएंगे क्योंकि यहाँ पे इस वाले चैप्टर को इन वाले चैप्टर्स को समझने से पहले बेसिक्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बेसिक्स एक चैप्टर में नहीं पूरे पूरे टेन चैप्टर्स में काम आने वाले हैं एग्जैक्ट क्लियर सो दैट सॉल्व फॉर टूडे हैव ए नाइस डे